estar dispuestos a modificar ciertos paradigmas y aceptar cambios que se proponen en el discurso formativo. En la actualidad, en donde la información y las posibilidades de actualización están a la mano y a pocos clics de distancia, porque ya actualmente ya eso es una nueva unidad de medida, ¿cierto? El clic, ¿sí? eh, está a pocos clics de distancia, los docentes no solo debemos ser transmisores de conocimientos, sino motivadores y generadores de otros ambientes de aprendizaje que favorezcan la renovación en la manera de gestionar nuestras clases. Asumir el reto de mejorar la calidad educativa implica asumir otros roles, como el ser docente investigador, innovador, estar dispuesto a esto, a participar y a compartir en estos espacios. Algunos docentes ya vienen transitando en este tema de las competencias desde hace años, otros están empezando, otros tienen todas las dudas y se preguntarán qué es eso, si es suficiencia matemática para desempeñarnos, si es aplicar lo que se sabe, si es una alfabetización básica para comprender el mundo desde las matemáticas, si es un enfoque que busca hacer las matemáticas más cotidianas o que busca rescatar la importancia de las aplicaciones y la moderación, es todo eso o ninguna de las anteriores. En fin, por eso agradecemos al profesor Nis y al profesor Scott que aceptaron la invitación para compartirnos esta tarde el conocimiento y la gran experiencia acumulada que tienen sobre el tema de las competencias matemáticas. Seguramente, así como nos darán mucha claridad, también nos motivarán a reflexionar más. Bueno, estos espacios son necesarios, no solo por, por compartir, sino también por encontrarnos, volvernos a ver con los colegas, con los compañeros de estudio, invito a otras instituciones a promoverlos, crearlos y consolidarlos. En particular, la Universidad Pedagógica para el año 2018 eh, organizará junto con la Escuela Colombiana de Ingenieros eh, el encuentro, el tercer encuentro de educación estocástica. Asimismo, la Escuela Colombiana de Ingeniería para el próximo año estará organizando el séptimo seminario de matemática educativa. Eh, otros eventos, como el encuentro colombiano de educación matemática, se estará organizando con la Escuela Colombiana de Ingenieros, con la Universidad del Cauca, la Universidad de los Libertadores. También se estará organizando el encuentro de formación de educadores y el encuentro de historia en la enseñanza de las matemáticas. Los invito a estar mirando las, las páginas, la sección de eventos eh, y pues a, a seguir participando de ellos. Mm, eh, finalmente, eh, pues quiero agradecer la asistencia de todos a este evento y eh, damos eh, continuidad a, a la conferencia del profesor Nis. Eh, el profesor Nis eh, es profesor de la Universidad de Dinamarca eh, tiene, y el profesor Scott eh, nos acompaña de la Universidad Norteamericana. Mm, él va a, a traducir eh, la conferencia del profesor Nis. Entonces, eh, el profesor Nis, el auditorio es su hijo.
Sí, es un honor y placer estar con ustedes frente a este grupo tan impresionante de profesores de matemáticas y otros educadores de matemáticas. So, for those of you who might have been here this morning uh, and listened to my presentation, there, there will be a considerable overlap between what I said this morning and what I'm going to say now, but there will also be important differences. Y al principio, para los que estaban por la mañana con nosotros, lo que va a presentar es casi igual, pero más de la mitad es muy diferente. Yeah, so uh, if any of you then think, well, maybe I should then leave, I will, won't be insulted. Sí, si sí, alguno cree que, ah, bueno, yo me voy, él no va a estar insultado por su salida. So, uh, let me begin by... Uh, Quoting, making two quotations from different sorts of people. He va a empezar con dos citas de dos personas muy diferentes. So the first person I'm going to cite is Michel de Montaigne, uh, the French writer in the 16th century, who invented the notion of essays. Bueno, el primero es Michel de Montaigne de Francia del siglo XVI, que inventó la manera de escribir por ensayos. In one of his essays, which he calls On Pedantism, uh, he writes uh, the following, we should rather inquire who is better wise than who is more wise. En uno de sus ensayos que es sobre pedantismo, él escribe lo que hay que preguntarse es quién es mejor sabio, no quién es más sabio. One can actually think of this as a kind of motto for the uh, introduction of the notion of competences into mathematics education. Eso es un tema para la introducción a las competencias matemáticas. So the second quotation I would like to invoke is by George Collier, the Hungarian-American mathematician and mathematics educator. He wrote the famous book How to Solve It, published for the first time in 1945. Y el segundo es para el matemático húngaro y norteamericano George Polia, cuyo libro muy famoso, Cómo plantear y resolver problemas, fue escrito y publicado en el año 1945. So, in the preface of his book, he wrote the following: A teacher of mathematics has a great opportunity if he fills his allotted time with drilling his students in routine operations. He kills their interest, hampers their intellectual development, and misuses his opportunity. Those are strong words. But if he challenges the curiosity of his students by setting them problems appropriate to their knowledge and helps them to solve their problems with stimulating questions, he may give them a taste for and some means of independent thinking. Supongo que todo lo han ido. So, uh, as an introduction, then these uh, quotations show that there have always been people around, mathematicians, mathematics educators, and general educators, if we think of Montaigne as such a person, who insist that the real learning of mathematics involves much more than just knowing mathematical concepts, facts, theorems, techniques, and procedures. I do not want to discard uh, these things by saying that just is an easy matter, but, but uh, there's more involved. It also involves reflective enactment of mathematics. Sí, y él usa esas citas para indicar que hay personas, educadores, en cierto sentido, Montaigne fue educador, y matemáticas y educadores matemáticos que insisten que el aprendizaje de matemáticas es más que un simple conocimiento de conceptos y teoremas y técnicas, también es una realización reflexiva sobre las matemáticas que uno está mirando. For this enactment, mathematical knowledge is of course necessary, but it is not sufficient, far from it. Para tener esa realización de las matemáticas, conocimientos matemáticos son 
necesarios, pero no son para nada suficientes. I would like to offer an analogy. What does it mean to master a language, say Spanish? Um, that certainly requires a very good vocabulary and a solid knowledge of grammar and orthography. Él quiere hacer esa analogía con eso de dominar un idioma, con eso de dominar las matemáticas y dominar un idioma como el español requiere más de un simple vo buen vocabulario y un conocimiento sólido de gramática y ortografía. But this is not sufficient. It is necessary, but it is not sufficient for linguistic mastery. Linguistic mastery, mastery can be pronounced as the enactment, the ability to enact a language, which involves much more. Sí. Pero todo eso no es suficiente para el dominio lingüístico. Es algo necesario, pero dominar un idioma implica mucho más. So it involves, for instance, the ability to understand other people's oral speech, to understand other people's written texts, but also the ability to express oneself orally so as to make one's speech understood by others, as well as the ability to express oneself in writing so as to make one's writing understood by others. All of this in different genres and registers. Sí. Implica que uno tiene que entender el discurso oral y el texto escrito de otras personas y también expresarse oralmente y por escrito a otras personas. Y todo eso en, en géneros diferentes, en registros diferentes. So these four components are in, in, in mathematical, in, in, sorry, in, in linguistic mastery are the same at all levels. The same at the, at the level of uh, young students and uh, university students of literature. Yes, cuatro registros son lo mismo en todos los niveles, desde los niñitos hasta el estudio en la universidad. Of course, people speak about different things in grade one and in, as university, and they write about different things, but the fundamentals are the same. Sí, es cierto que. En pre primaria uno habla y uno escribe sobre cosas diferentes que en la universidad, pero hacen de, del mismo estilo. So, uh, mathematical competencies, that term was introduced for the first time uh, by me, I'm afraid, uh, in Denmark in the late 1990s. Él tiene el temor que fue él que introdujo ese concepto de competencias matemáticas por primera vez en Dinamarca a final de los años 90. And these ideas were unfolded in a big project uh, that uh, was published in uh, 2002. The so-called COM project. Sí, su proyecto COM fue la realización de esas ideas en un informe que se publicó en 2002. It is very important to underline that the term competencies is, is not the only possible term. There are other terms being used in different parts of the world, such as mathematical proficiencies, and sometimes also mathematical processes, etc. But nevertheless, they cover the same spirit ideas when it comes to the spirit of things. Es necesario subrayar que en varias partes del mundo usan otras palabras tal como proficiencias o a veces uh, procesos para describir lo que en el fondo son las mismas cosas. So, uh, it, would it be, be insane for me to claim that I am the inventor of all these things? Y él dice que no, no, fue, no, era, no sería muy sano insistir que él ha inventado todo eso. So, but the framework of the COM project has actually served as an inspiration for a number of different countries and organizations, such as the OECD, uh, when they were undertaking curriculum development, uh, assessment reforms, and when conducting mathematics education research. Pero de hecho, el marco que ellos desarrollaron en Dinamarca ha servido a muchos países y a muchas organizaciones internacionales como PISA de la OCDE en sus 
esfuerzos de desarrollar el currículo y de re reformar la evaluación y de realizar investigaciones. It is important to emphasize that it is a matter of inspiration, not a matter of copying. Y él quiere insistir que ellos están inspirados, no están copiando. It is not a package that you have to buy, and it has to be that particular package. There are other packages that serve the same purpose. El marco de Dinamarca no es un paquete que uno tiene que comprar. Hay muchos paquetes que uno puede considerar. So the initiating question we had for the Common Project back in the late 1990s was the following. What does it mean for someone to be mathematically competent? Y para arrancar eso de mirar las competencias, la pregunta inicial fue, ¿qué significa que alguien es matemáticamente so when we try to answer this question, there are two traps. There are several, but in particular, two traps that we have to avoid. Si al tratar de contestar, hay que evitar dos trampas opuestas. So the first trap is what we could call trivial generality, saying that to be mathematically competent means to know and be able to do mathematics. This is certainly true, but it is empty. Si la primera trampa es La generalidad trivial. Simplemente decir que ser matemáticamente competente significa saber y ser capaz de hacer matemáticas. Eso es cierto, pero no nos ayuda mucho. The opposite trap, which is a long, 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 long list of these things uh, pertaining to describing the curriculum and to pertaining to describing what students are supposed to, to learn. La otra trampa, el otro extremo, es la armonización sin fin, una situación en que no se puede ver el bosque debido a los árboles, que insiste mucho en todos los hechos y los montones de destrezas singulares que uno puede tener en una lista larguísima. Which is actually what we did have in many parts of the world in the past. Y eso es lo que en realidad había en muchas partes del mundo en el pasado. So, then we are faced with two different challenges. An intellectual challenge and a practical and political challenge. Sí. Y luego, ellos tenían que enfrentar dos desafíos. Uno es un desafío intelectual, académico, y el otro es un desafío sociopolítico. So when it comes to the intellectual challenge, the first thing we have to ask ourselves is, what is it that is common in mathematics education across levels from kindergarten to university and also across mathematical topics? What is it that allows us to use the same term mathematics for things that are obviously very different? Well, the primero fue decidir que es común en la educación matemática en todos los niveles de preprimaria hasta la universidad y en todos los temas. ¿Qué es que hace que lo que hacemos en preprimaria se llama matemáticas y lo que se hacemos en posgrado se llama matemáticas? So, um, if we can answer that question, we will then also move on to answer another question, saying, uh, how can we define and characterize levels of achievement and progression in the learning of mathematics? Y después de contestar esa pregunta, ¿cómo podemos avanzar pensando en cómo podemos caracterizar el logro y el progreso de, en los varios niveles en el aprendizaje matemático? And further, how are we able to compare and analyze what happens in different kinds of mathematical classrooms? If we go and visit a classroom or two different classrooms, we will see things that are really different. But, but, but what are the fundamentals of those differences? How can we analyze those? This is a challenge we have to deal with. Sí. ¿Y cómo podemos comparar y analizar diferencias que hay en, y, y similitudes en diferentes tipos de aulas? Si visitamos dos aulas de matemática y vemos que hay diferencias que hay en el fondo que tienen que ver con competencias. So the, then we come to the uh, practical political challenge, uh, which is a, 
a kind of uh, transformation, uh, transformation of the uh, intellectual challenge into the real world. Y luego hay el desafío, ah, ya es más, <laughs> más alto, ¿verdad? Okay. <laughs> no sé qué sucedió. Bueno, uh, ¿y cómo podemos uh, llegar desde ese intelectual a lo político, práctico, en tener programas para el mundo real de las escuelas? So for the, the first thing we will have to address is how can we actually construct mathematics curricula that are in conformity with the essence of mathematics. That means that we are not just listing concepts, topics, and techniques, but try to capture the basic essence of mathematics. Muy importante en eso es construir un curriculum de matemáticas de manera que capte la esencia de la matemática y no esas listas largas de temas y técnicas. Assuming that we have been able to solve that problem, uh, then the next uh, problem is how can we design corresponding modes of assessment that are in conformity with what we found uh, to be the essence of mathematics in curriculum construction. Y si hemos resuelto el problema de la esencia de matemáticas en el currículo, ¿cómo podemos trasladar eso a nuestros modos de evaluación para que esos modos de evaluación captan la esencia de las matemáticas? It is an empirical fact that students uh, across the world have difficulties in learning mathematics and in particular have difficulties when uh, moving from one section of the educational system to another. But how can we explain and counteract these difficulties um, between levels and between uh, in student learning? Es un hecho que muchos alumnos tienen dificultades en aprender matemáticas y tienen dificultades sobre todo cuando, sobre todo cuando van de un nivel a otro, por ejemplo, desde primaria a secundaria, y cómo podemos explicar y contrarrestar esas dificultades en esas transiciones. <coughs> Next to the uh, student, the teacher is the most important person in the teaching and learning of mathematics. No one is more important, actually, than the teacher. Sí. Nadie es más importante que el docente. So that gives us a challenge of finding out what is actually a good mathematics teacher. Eso nos da el desafío de tratar de averiguar qué significa ser un buen docente de matemáticas. So I will comment, comment on that later on in, in this talk. Sí, y va a hablar luego acerca de eso, de qué es un buen docente. But the general answer to all these questions in the Danish Com project uh, was that we will solve these problems, try to solve these problems by way of mathematical competences. Y en su proyecto en Dinamarca, la respuesta a todas esas preguntas fue que vamos a resolver, contestar esas preguntas por medio de competencias matemáticas. So, f since we are mathematicians and mathematics educators, we like definitions. So, I will offer a definition of what mathematical competence is. Bueno, ¿por qué somos educadores matemáticos y matemáticos? Tenemos que tener una definición que él ofrece aquí. And here is ours. Possessing mathematical competence, mastering mathematics, is an individual's capability and readiness to act appropriately and in a knowledge-based manner in situations and contexts that involve actual or potential mathematical challenges of any kind. Ok, entonces, la competencia matemática tiene que ver con dominar las matemáticas y es una capacidad y una disposición de individuos de actuar apropiadamente y de una manera que tiene que ver con sus conocimientos en situaciones y contextos donde hay desafíos matemáticos reales o potenciales. De cualquier tipo. So in the same way as mastering a language certainly needs you to uh, have a vocabulary, to understand grammar and to be able to perform orthography, in the same way 
being mathematically competent certainly uh, presupposes factual knowledge and procedural uh, skills, but cannot be reduced to those. Tal como dominar un idioma tiene que ver con tener vocabulario y gramática. So, dominar eh, matemáticas no, no puede reducirse tampoco a conocimientos de hechos y destrezas. So what then is a mathematical competency? Well, it is a distinct major constituent in mathematical competence. Sí, y yo tenía dificultades en traducir lo que él está tratando de insistir aquí, que hay una competencia matemática que es un componente de la competencia matemática. So, more specifically, here is our definition. A mathematical competency is an individual's capability and readiness to act appropriately and in a knowledge-based manner in situations and context that involve a certain kind of mathematical challenge. Sí, una competencia matemática, capacidad y disposición, otra vez esas palabras, para actuar apropiadamente usando los conocimientos que uno tiene en situaciones y contextos que involucran cierto tipo de desafíos matemáticos. So, in the COM project, we also decided that we would not consider uh, affective, volitional, and dispositional factors. Not because they are not important, but because they are of a different category than the cognitive ones that are in focus in the competencies that, as we have perceived them. Había una decisión desde el principio en el proyecto COM de no considerar los factores efectivos, volitivos y de disposición, dándose cuenta de que son realmente importantes, son de otra categoría fuera de las competencias en términos cognitivos. So, in the project, we came up with uh, pro uh, proposing eight different mathematical competences. Y llegaron a ocho competencias matemáticas. So, the first one is what we call the mathematical thinking competency. It is important not to confuse this with the mathematical reasoning competency. Sí, el primero es la competencia en el pensamiento matemático y no debemos confundirlo con el razonamiento matemático. So mathematical thinking is about understanding the kinds of questions we ask in mathematics and the kinds of answers we can expect, not the specific answers, but the kinds of answers we can expect. So in mathematics we ask questions such as, does there exist? And if there does, how many? Uh, uh, is it possible that? Will it ever happen that? Uh, and things like that. Bueno, el pensamiento matemático tiene que ver con las preguntas que debemos hacer y las posibles respuestas que podemos tener, como cuántos hay y cómo podemos decir que hay en este caso. It is, it is also part of the mathematical thinking competency to be aware of the differences between uh, different kinds of mathematical statements, for instance, definitions and examples and, uh, and, and general claims such as theorems. Sí, y parte de eso de pensamiento matemático es tener clara en la mente cuál es la diferencia entre definiciones y ejemplos y teoremas y afirmaciones. So since, uh, for the, since the last four decades, problem solving has been on the agenda of mathematics education in many countries, following Polya's uh, call in the sí. 1940s. Debido a que la resolución de problema ha sido muy importante en muchos países desde hace más de cuatro décadas, empezando con la llamada de Polya, in 45. But it is important to realize that we are not only uh, dealing with the sol solution of problems, but also the posing of problems. That is perhaps equally important. Y no solamente tiene que ver con resolver problemas, pero aún de igual importancia es de plantear problemas. So the ability to pose and solve mathematical problems is what we call the problem handling competency. 
Sí, y eso de poder plantear y resolver, hemos puesto como la competencia en el manejo de problemas. So the reason why mathematics is the world's largest teaching subject by far is that it, mathematics is being used by people outside of the mathematics and mathematics classroom for all sorts of purposes. La razón por qué la matemática es la disciplina más enseñada en toda parte del mundo eh, se debe a que hay muchas personas fuera de matemáticas que pueden usar matemáticas. The application of mathematics comes about by way of mathematical modeling. Y la aplicación de las matemáticas viene a través de la modelación matemática. Being able to deal with mathematical modeling is then a significant competency in our thinking. Poder tratarse con modelación matemática es una destreza muy importante en nuestro mundo de ahora. So, um, reasoning in mathematics is not just a matter of proving theorems. Reasoning is about justifying mathematical claims. Y el razonamiento <coughs> matemático no es solamente demostrar teoremas, es justificar nuestras soluciones a problemas. So the ability to be able to follow other people's mathematical reasoning, as well as the ability to perform one's own mathematical reasoning, uh, reasoning is the core of the mathematical reasoning competency, sí. justifying claims. Lo importante de esta competencia del razonamiento es poder seguir el razonamiento, las justificaciones de otras personas, a la vez que uno debería ser capaz de presentar sus propias justificaciones de las soluciones. In mathematics, we have for centuries, if not millennia, Being, uh, been using mathematical representations of different kinds, symbolic, graphical, diagrammatic, uh, uh, oral, uh, and, and physical representations. Desde hace siglo hemos usado muchas representaciones de las matemáticas, símbolos y diagramas y gráficos y hasta representaciones físicas. The ability to use these uh, uh, representations, to change between them, and to understand the limitations and boundary conditions is what constitutes the representation competency. Y la competencia de la representación se trata de poder usar diferentes representaciones y saber cuándo es apropiado usar diferentes representaciones. So one representation which is particularly important in mathematics, education and mathematics, is uh, dealing with symbols and formalism. <coughs> y una representa representación muy importante tiene que ver con el uso de símbolos y el formalismo. Many people actually think that this is what mathematics is all about. Y muchas the, personas creen que eso es lo que es matemática. So the ability to handle symbolic language and formal mathematical systems constitutes the core of the symbols and formalism competency. Y poder manejar el lenguaje, sim, el lenguaje simbólico y sistemas formales es la base de la competencia con símbolos y formalismo. No one in the world is mathematically competent in splendid isolation. Nadie en el mundo está con competencia matemática si está en una aislación completa y espléndida. In order to learn mathematics, you have to be able to understand other people's communication about mathematics, but you also have to be able to communicate yourself with, with and about and in mathematics. Para ap para aprender matemáticas, uno tiene que estar capaz de entender la comunicación de otras personas y de dar sus propias comunicaciones a otras personas. This, this of course, involves everyday communication, but it goes far, but much farther than that by involving mathematical communication. Sí, eso implica el uso de comunicación cotidiana, pero va más allá a una comunicación matemática muy especial. Since its inception, mathematics has always been uh, using 
uh, material tools of different kinds, from calculi to uh, slide rulers to compasses and uh, ordinary rulers and tables and things like that. And today, uh, things that are connected to computers and uh, information technology. Sí. Desde hace siglos hemos usado materiales y herramientas tal como compás y regla de cálculo y reglas regulares, pero ahora también tenemos las cosas que vienen a través de las computadoras. So the ability to understand what these uh, different kinds of aids and tools have to offer, and also uh, to, to make use of them, but also to know their limitations is a particular competence, a competency that we have adopted sí. here. La competencia aquí quiere decir conocer esas herramientas y materiales y saber cuándo es apropiado usarlo y saber cuáles son las limitaciones que tienen. So we have collected uh, all these competencies in what we call the competency flower. Eh, todas esas competencias están aquí en la flor de competencias. So it, it deserves to be dealt with in much detail, but we don't have time for that. So let me just indicate some um, uh, main features. Debemos hacerlo en detalle, pero no ti tenemos tiempo, entonces él va a indicar algunas de sus características. So these, uh, this flower has eight petals, uh, which all overlap. Tiene ocho pétalos, se llaman, que se traslapan. But the fact that they overlap does not mean that they do not have a distinct identity. Y el hecho de que se traslapan no significa que no tiene cada uno una identidad propia. So, if we focus on one of the petals, uh, the other petals come in as auxiliary petals in dealing with that particular competency. Si ponemos el enfoque en uno de los pétalos, podemos ver que todos los demás competencia tienen incidencia en la competencia principal del pétalo. So, uh, if you look at the competencies, they are then closely related, but they are nevertheless distinct. Sí. T las competencias se relacionan mucho entre sí, pero también son distintas. They all have a dual nature, an interpretative, an interpretative and a constructive side. Sí. Todos <coughs> tienen una naturaleza dual, una naturaleza interpretativa y una naturaleza constructiva. So let us give an example if we look at the representation competency. Vamos a tener un ejemplo si vamos a mirar la competencia de... Qua, which one? The representation competency. The, the representación. So w one aspect of this competency is the ability to understand what is in different kinds of representations and, and, and understand what they carry and what they do not carry. Sí, uno, parte de esa competencia de representación es entender las representaciones y lo que ofrecen y lo que no ofrecen. So that is, that constitutes the interpretive side of that competency. Eso es la, el lado interpreti, interpretativo de esa competencia. But the constructive side is about introducing representations oneself to translate between uh, representations and, and to make use of different aspects of them when one does mathematics. Y para el individuo, usar, construir las representaciones es la parte constructiva de esa competencia. So when you look at the words we have used to specify the eight mathematical competencies, they are everyday words, so one might think that they are actually also everyday competences. Sí, uh, al mirar las palabras que hay en las competencias, so, son palabras de la vida diaria y uno puede ver que no van más allá que la vida diaria. But if you look at the actual content of these competencies, they are all specific to mathematics. Pero si mira el contenido de cada competencia, son específicas para las matemáticas. Perhaps the most important aspect of them is that they are overarching across educational levels 
and tal, also across mathematical topics areas. Sí, tal vez lo más importante de esas competencias es que abarcan todos los niveles educacionales y todas las áreas temáticas de las matemáticas. So it is the same competencies that are in play in kindergarten and in university mathematics. Sí. Son las mismas competencias en kindergarten y en el posgrado de la universidad. But, of course, what they actually, they are realized differently in different contexts, but they, in the same way as the uh, linguistic competencies uh, are general across levels, uh, mathematical competencies are general as well. Sí. Aunque la real, realización es muy diferente en los varios niveles, tal como con los idiomas, eh, son las mismas competencias, con relaciones más sofisticadas nomás. So, once again, I would like to underline <coughs> that the competencies do presuppose conceptual and factual knowledge and procedural skills. Sí. Es muy importante enfatizar que esas competencias presuponen conocimientos de conocimientos de, y hechos y destrezas. So now, of course, arises the obvious question, what is the relationship between competences and, and classical mathematical subject matter? Sí, y ahora la pregunta, ¿cuál es la relación entre las competencias y el contenido matemático en los varios niveles? This becomes particularly important when we realize that any given mathematical competency can only be developed and exercised in dealing with mathematical subject matter. Sí. La única <laughs> manera de realizar las competencias es a través de contenidos matemáticos, temas matemáticos. So the way in which we have conceptualized this relationship in the COM project is that competences and mathematical topic areas uh, constitute orthogonal dimensions to one another. Sí, y hemos pensado en que las competencias y las áreas temáticas matemáticas son ortogonales entre sí. So we can depict this relationship as a matrix. Y podemos mostrar eso como un matriz. So where the uh, columns consist of the eight competences. Las and columnas tienen que ver con las ocho competencias. And the rows consist of those mathematical topics that are on the agenda in a given context. Sí, y las filas tienen que ver con los temas matemáticos que están considerándose en un contexto específico. So these topics, of course, may then vary from school to school, from level to level, etc. Uh, but the relationship between the topics and the uh, competencies uh, are the same. Los temas pueden cambiarse de escuela a escuela, de nivel a nivel, pero la relación con las competencias sigue igual. So if we zoom in on one of the cells in this matrix, the, the i-th row and the j-th column, we see that we can conceive of this as the role of topic I in the uh, actualization of competency J, and vice versa as the role of competency J in dealing with topic I. Sí. Si vamos a la fila J, no, la fi fila I para el tópico y la columna J para la competencia, podemos ver la relación entre tema y competencia en esa célula. So this shows that competencies are not meant to replace mathematical content. Uh, content. They are meant to be an, an other dimension crossing them. Sí. Eso nos da la película que indica que las competencias no re reemplazan a los contenidos, dan otra dimensión a esos contenidos. And that the competencies do not exist without mathematical context, a uh, content. Y, y sin el contenido matemático, la, las competencias no existen. So then we may easily ask ourselves, what is the idea of introducing such a strange notion as mathematical competence, and what, what, what is the use of it? What can we use it for? Sí, ¿cuál es el propósito de introducir esas ideas de competencias? ¿Cuál es su uso en la educación matemática? 
So, and the comp project's results have been used for three different purposes. So the first purpose... Sí, en COM <coughs> hemos decidido que hay tres propósitos para usar competencias. So the first use is what we can call a normative use. It did, so it involves designing curricula and also designing teaching learning activities. Sí, el primero tiene, se llama un uso normativo que tiene que ver con el diseño de currículum y de actividades específicas de enseñanza-aprendizaje. So the normative use also comprises monitoring coherence and progression in curriculum design and activity design. En ese uso normativo también hay el monitoreo de la coherencia y la progresión de los conceptos matemáticos. A very different use is of a descriptive analytic nature. Otro uso muy diferente es de descriptiva y analítica. If we want to compare and contrast different curricula and different kinds of teaching approaches, the competencies can come in as a, as a means for making those comparisons and performing those analyses. Sí, las competencias pueden ayudarnos en una comparación de currícula y la enseñanza. So the competencies also allow us to understand the nature and the causes of learning and transition problems with students. Y puede ayudarnos en identificar las causas de los problemas que los niños tienen en los momentos de transición de un nivel a otro. But finally, the competencies can also be used as metacognitive support for both teachers and students when undertaking their teaching and learning activities. Y pueden ser de apoyo metacognitivo <coughs> para los docentes cuando están enseñando y los alumnos cuando están aprendiendo. To avoid too much abstraction, let us move on to consider an illustrative example. Sí, pa para evitar demasiado abstracción, vamos a ir a un ejemplo ilustrativo. So the example is actually based on one of the PISA tasks in 2003. Y eso se basa en una de las tareas del examen PISA del año 2003. And it is one of the... Uh, uh, re released items uh, went for students uh, uh, at the age of 15. Y eso es uno de los ítems que han dado a, al mundo pa que fue para los alumnos de 15 años. So, now I will read the problem to you. So, it begins as follows. For health reasons, people should limit their efforts, for instance, during sports, in order not to exceed a certain heartbeat frequency. Sí, para razones de salud, las personas tienen que tener cuidado en hacer ejercicios de no exceder cierta frecuencia de latidos del corazón. For a long time, the relationship between a person's recommended maximum heart rate and the person's age was described by the following formula. Sí, por muchos años, la relación entre la frecuencia cardíaca máxima y la edad fue a través de esa fórmula. So the recommended maximum heart rate should be 220 minus the age. Sí, la frecuencia máxima fue dos, 220 menos la edad que para nosotros es casi un número negativo. So, re so the, 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 the problem goes on the, as follows. So recent research shows that this formula should be modified slightly. Sí, las investigaciones recientes indican que hay que modificar un poco esa relación. So the new formula proposed is the following. Recommended maximum heart rate should be 208 minus 0.7 times the age. Sí. Y La fórmula nueva es eso de 208 menos 0.7 por la edad. So, a newspaper article stated the following. A result of the new formula instead of the old one is that the recommended maximum number of heartbeats per minute for young people decreases slightly and for old people it increases slightly. Y el resultado 
de eso es que para ustedes el máximo es menos ahora y para nosotros es más ahora. So, so this was a task as said by OECD, but the question they asked was different to the one that I am now asking. Sí, eso es el contexto que, que dio PISA, pero ellos tenían una pregunta diferente que la pregunta que él va a presentar ahora. So, so I ask the following question. Assess the claim made by the newspaper where age is measured in years. Sí, y en este caso es que vamos a evaluar lo que dijo el periódico acerca de eso para averiguar si en realidad el máximo es menos para ustedes y más para nosotros. So, PISA problem uh, asked us a as, as more narrow question. Sí, la, la pregunta de PISA fue más estrecha, menos importante. One of the reasons why this uh, problem has been released is that many students could not actually deal with it. Sí. Una de las maneras por qué ellos, por qué PISA han dado ese, han mostrado eso a todo el mundo es que no había muchos alumnos capaz de manejarlo, de resolverlo. So let us take a look at what it takes to do this task. Y vamos a considerar lo que hay que hacer para realizar esta tarea. So, first of all, we have to zoom in on the mathematical issues that we have to invoke uh, to assess the newspaper's claim. We must specify, that is model, what young and old and decrease and increase, slight increase, slight decrease actually mean. Sí. Primero tenemos que decidir qué significa joven y qué significa viejo y qué significa disminuir y qué significa aumentar. So we have to then think mathematically about the nature of this problem and pose a mathematical problem. Sí, y ya tenemos que pensar matemáticamente acerca de esa situación y plantear problemas matemáticos. And the uh, problem we pose then is find a, a, an age, t, such that ages below t are called young and such that ages above t are called old. And replacing the new formula with the old one uh, indicates where this t is to be found. Sí, y eso es que debemos tener, encontrar donde ese valor, esa edad t, significa joven, cuando significa viejo, y calcular ese valor T. So, so, so given these two formulas, then the question is defined by finding the uniquely determined common value for which the two formulas yield the same recommended heartbeat rate. Y lo que tenemos que encontrar es donde esas dos fórmulas nos da el, uh, la frecuencia recomendada para ambos grupos. Okay, this then requires us to solve an equation. And this equation is uh, the one that is stated here, 220 minus t equals 208 minus 0.7 times t. Eso requiere que resolvemos la, la, la ecuación que está ahí. Yeah. No está funcionando. And Ok, pero es 220 menos T igual a 208 menos punto 7 T. And then we have to perform algebraic reduction to arrive at a solution, which then gives us the thre threshold value 40. Y usamos reducción algebraica que nos da el valor T igual 40 años. So, uh, We need further algebra to then solve the inequalities involved by saying that it is actually the case that uh, uh, the, for young people it actually decreases and for young, for older people it increases. Sí, y luego mirando las fórmulas podemos asegurar que eso aumenta para nosotros y disminuye para ustedes. So this requires problem handling and simpleton formalism competences. Y para hacer eso, tenemos que usar las competencias de manejo de problemas y el uso de símbolos y formalismos. So the task can be represented graphically. Uh, this invokes the representation competency in, in, the, in the classical manner as depicted here. 
y si vamos a representarlo gráficamente, entonces involucra otra vez la, re, la competencia de representación. So the, the graphical representation gives us a visual indication of the magnitude of the changes, but are these slight changes? And for that to be uh, decided, we have to find the absolute changes and make them relative to the uh, interval ends. Sí, y para capturar todo eso tenemos que mirar la gráfica y ver cuáles son las diferencias que se That encuentran. again involves problem solving and, and algebraic symbolism. Y otra vez a resolución de problemas y símbolos algebraicos. And a little more modeling in order for us to tell which ages are the realistic sports ages. Y otras cosas para decidir cuáles son las edades realísticas para hacer deportes. So once again, more problem solving uh, was involved in this, and also model interpretation. Más resolución de problemas y más interpretación de modelos. So for, the, for someone who has done this task and to, to having described what it took to do it, required communication. Y todo eso requiere de la comunicación. Mathematical. Y la comunicación matemática. But it also required mathematical reasoning because you had to justify your solution and the deliberations you have undertaken. Y también había, uh, I think I've just gotten lost. Uh, so, so, yeah. so in order to justify your solution, you also have to invoke mathematical reasoning. Sí. Uh, y para justificar las matemáticas había que usar razonamiento matemático. Yes. So, so the point here is to indicate that for such a task, I agree that it may be uh, appear a little complex, but for such a task, all the competencies are actually invoked in dealing with it. Sí. Aunque estoy de acuerdo que todo eso parece un poquito complicado, todas las ocho competencias están en esa tarea. And this is a typical feature of the kinds of complex, uh, genuine mathematical activities that we want students to engage in. Y eso es un buen ejemplo de las actividades matemáticas genuinas y complejas en que queremos que los estudiantes se involucran. So let us look at the kinds of activities we expect students to be able to engage in. Vamos a considerar el tipo de actividades en que los alumnos deben. So this is a huge spectrum of activities ranging from at the one end routine exercises running hey. through yeah. yeah. I I'm, I've lost the tr Can I see which one you're on? Uh, which uh, slide you're on? Uh, act list of activities. Ah, okay. <laughs> okay, so okay. we are sí. we are out of tune for the time being. <laughs> Lo siento mucho. Okay, okay. El jet lag para los dos. <laughs> okay, so the activities that we are looking at in mathematics education uh, range from uh, root involving students in routine exercises, exploring mathematics laden situations solving pure mathematical problems, but also solving applied mathematical problems, analyzing mathematical models, but also constructing mathematical models, presenting, explaining, and analyzing proofs in textbooks, or constructing proofs, depending on the level we are talking at, presenting and explaining subject matter, and reflecting on mathematics as a discipline. These are all different kinds of activities that students can engage in. See. Todas estas son las diferentes tipos de actividades que, en que los alumnos pueden involucrarse, empezando con ejercicios rutinarios hasta reflexión sobre la naturaleza de las matemáticas como disciplina. So when we want to assess mathematical competencies, we have to make use of the kinds of activities that students engage in. Para evaluar las competencias, tenemos que usar las actividades en que ellos se involucran. So there are basically two kinds of approaches to assessing mathematical competences. Y hay dos maneras de enfocarnos en la evaluación de las competencias matemáticas. In the holistic approach, as we call it, um, we can analyze students' work by asking them to do a variety of complex tasks 
each of which involves several competencies at the same time. Sí. La, el enfoque holístico involucra usar tareas complejas en que hay muchas competencias a la vez. While at the same time accounting for the relative role and weight of each of the competencies in each of these tasks, which is a, a key feature in the holistic assessment approach. Sí, y tenemos que tomar en cuenta el papel relativo, es decir, el peso de cada competencia en esas tareas complejas. The other approach which is possible is what we call the atomistic approach. El otro enfoque es lo que hemos llamado el enfoque atomístico. Where we try to identify situations and tasks where students work on only one competency or perhaps two competencies at the same time. En, en ese enfoque tratamos de plantear tareas en que predomina una sola competencia. So in, in that way is uh, isolating the different com competencies from one another. Sí, uh, así aislando las competencias de uno a otro. So now, uh, research on competencies has actually shown that we need both kinds of assessment approaches. Both the holistic and the atomistic approaches are important. Y las investigaciones al respecto han mostrado que es necesario tener ambos enfoques, el holístico tanto como el atomístico. So now I will address the last issue in my presentation. What does it mean to be a good mathematics teacher? Sí, y ahora su última intervención tiene que ver con qué significa ser un buen docente de matemáticas. So, in the thinking of the COM project, a good mathematics teacher is one who can effectively foster the development of mathematical competences with his or her student. Y por supuesto, un buen docente de matemáticas es aquel que puede fomentar eficazmente el desarrollo de competencias matemáticas con sus alumnos. Of course, this requires that the teacher possesses the mathematical competences her or himself as well. Y obviamente eso significa que el docente tiene que tener esas competencias por sí mismo. But there are more needs involved here. The didactical and pedagogical competencies with specific regard to mathematics are important. Sí, además las competencias didácticas y pedagógicas tienen que tener un enfoque especial a las matemáticas. So we have identified six different uh, uh, didactical competencies for mathematics teachers. Y tenemos seis diferentes di competencias didácticas de, para los profesores de matemáticas. So the first competency is what we call the curriculum competency, the ability to analyze, relate to, and implement existing mathematics curricula and syllabi, but also to construct new ones or elements of new ones. Y el primero es la competencia curricular, es usar el curriculum que ya existe, implementarlo, pero también construir elementos nuevos del curriculum. If I could say something to them about Colombia, el curriculum que ustedes tienen es bastante abierto y esa parte de construir los nuevos es muy importante para ustedes. And in, when so doing, it is important that the new elements are compatible with the ones that are already existing. Y, pero eso implica que los elementos nuevos que ustedes desarrollen tienen que estar compatibles con los que ya existen en el programa oficial. So it may seem a triviality to claim that teaching competency is an important competency for mathematics teachers, but let us look at what it actually entails. Puede ser que la competencia docente fue, parece algo trivial en eso, pero si miramos lo que significa, vamos a ver que no. But it, it comprises the following elements, to, to devise and plan and organize and orchestrate and carry out mathematics teaching, including creating a rich spectrum of teaching learning situations. Okay, hay que diseñar, planificar, organizar, dos veces organizar, y llevar a cabo la enseñanza de las matemáticas, incluyendo un amplio espectro de situaciones 
but it also involves finding and judging and selecting and or creating new teaching materials. Sí, hay que encontrar, juzgar, seleccionar o crear materiales de enseñanza. It is also part of the teacher's job to be able to inspire and motivate students and to discuss curricula and justify teaching learning activities with the students. Y es parte del trabajo del docente inspirar y motivar a los alumnos y conversar los planes de estudio y justificar lo que están haciendo. So this actually uh, is an expansion of what is usually considered to be the teaching competency where you are just delivering an existing curriculum. Sí, y eso es mucho más de lo común que la competencia docente es simplemente presentar algo que está en un libro de texto. A very important competency for a mathematics teacher is what we call uncovering of learning, the uncovering of learning competency. Sí. Otro tiene que ver con la revelar el aprendizaje, la competencia para revelar el aprendizaje. So that implies being able to uncover and interpret and analyze students' learning of mathematics. Y eso implica que hay que revelar, interpretar y analizar el, el aprendizaje de sus alumnos. But also their notions, beliefs, and attitudes towards mathematics. Y también las nociones, creencias y actitudes que tienen hacia las matemáticas. But also, to, also the ability to identify development with the individual students. Y identificar el desarrollo con el estudiante como individuo. So uncovering students' learning is a necessary prerequisite for the other competence that is important here, the assessment competency. Y revelar la, el aprendizaje de los alumnos es muy importante para este que tiene que ver con la competencia de evaluación. So this involves, in order to identify the learning outcomes of students, the ability to modify or construct and critically analyze a varied set of assessment modes and instruments. Sí, eso incluye que hay que seleccionar, modificar, construir, analizar críticamente e implementar un conjunto muy variado de modos de evaluación instrumentos. In particular, both formative and summative uh, assessment. Y sobre todo que eso es para propósitos formativos y sumativos de la evaluación. So we have found out that it is one of the very important competencies of a mathematics teacher is the ability to collaborate. Y también hemos encontrado que la habilidad de colaborar es una competencia muy importante para los so, so the collaboration between colleagues inside and outside of mathematics in a school context is important. There are, I think we have all met colleagues outside of mathematics who do not really understand what mathematics is here for and it, it shouldn't be here. Y no es solamente nuestros colegas dentro de las matemáticas, nuestros colegas fuera de las matemáticas porque todos tenemos colegas que no entienden lo que es que nosotros hacemos. <laughs> So, so you, you seem to have that experience. Tienen esa experiencia. But it is also important to be able to collaborate with others uh, who are not colleagues, but so parents and authorities and, and uh, also uh, um, directors in the schools and institutions. Sí, también tenemos que colaborar con padres de familia, con autoridades, con directores. In, in particular concerning the conditions for mathematics teaching and learning. Y colaborar con ellos para que ellos puedan entender y ayudar con las condiciones de enseñar matemáticas. Finally, uh, the ability to uh, develop oneself professionally is a very important competency for a mathematics teacher. Y la habilidad de, de poder Tener a, a su propio cargo, su propio desarrollo profesional es una competencia muy importante. For, for every single teacher it is important to develop one's own competency, uh, competency by participating in and relating to activities of professional development and in-service courses, projects and conferences. Y el profesionalismo implica que los profesores deben 
tomar parte de cursos y proyectos y conferencias. But also to reflect upon one's own teaching and ne needs for further development. Y debemos estar siempre reflexionando sobre nuestra propia enseñanza y las necesidades que tenemos para desarrollarlo, para mejorarlo. So, it's, of course, it's very important, but also very difficult to keep up to date with new developments and trends in research and practice. But it, it, it is necessary for teachers to engage in that. If not uh, in, in orchestrated activities, then by colleagues going together and trying to do this as colleagues of projects. Sí. Y mantenerse actualizado no es tarea fácil porque hay nuevos desarrollos en tendencias y debemos hacerlo por nuestra propia cuenta y con nuestros colegas. I know that these uh, competencies may appear to be rather demanding. Sí, esas competencias son muy exigentes. But the important thing is that the, the surrounding world <coughs> such as institutional directors and colleagues and others who are responsible for the boundary conditions of teachers realize that these are competencies that have to be developed. Sí, pero es muy importante que, que las personas fuera de nuestros colegas de matemática entiendan esas competencias y lo que hay alrededor de poder realizarlos. So, finally, a few closing remarks. Algunas observaciones para terminar. So, first of all, it is important, even though I have tried to explain the ways in which mathematical competences can be used, that they are not a miraculous cure for all problems in sí. mathematics. Aunque of course not. Ella, aunque él ha intentado explicar el uso de esas competencias como algo importante, desafortunadamente no son una cura milagrosa. However, a fair amount of research has already been carried out that actually provides an underpinning of the competencies and their role in the practice and research on mathematics sí. education. Afortunadamente, ya hay investigaciones que indican que esas competencias tienen un papel en la práctica. But we need, of course, much more research and development for us to be in the harbor, in the safe harbor. Sí, pero necesitamos mucho más investigación y desarrollo para tener certeza de lo que estamos haciendo es lo correcto. So one um, challenge that we have to agree on is that it is indeed very demanding for both teachers and researchers and policymakers to get to fully understand, appreciate and utilize a competency-based approach to mathematics education. Y debemos Entender que exige mucho para nosotros, para los investigadores y los responsables de formular políticas que e ese enfoque de competencias puede ser útil cuando lo podemos comprender, apreciar y utilizarlo a fondo. It is a pity, but there are no quick fixes here. Sí. Es una lástima, pero no hay un arreglo rápido para esto. So, so when it comes to teachers and teachers' important roles in the mathematics classrooms, in-service activities is the, probably the most important vehicle for professional development with regard to the competences. Y la formación en servicio de profesores es una actividad sumamente importante in the application of competencias. Despite all the caveats and despite all the difficulties, it is, however, possible to say that competency-based approaches to mathematics education do provide a powerful tool for designing, organizing, assessing, understanding, and analyzing mathematics teaching and learning at all levels. A pesar de los desafíos, Los enfoques basados en competencias para la educación matemática sí proporcionan una poderosa herramienta para diseñar, organizar, evaluar, comprender y analizar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en toditos los niveles. So, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y muchas gracias a mi amigo Rick. Продолжение следует...
Okay. Thank you very much for your attention. Bueno, eh, a todos, pues buenas tardes de nuevo, los que llegaron luego. Se les va a entregar una hojita para hacerles un examen. Ay, <risa> quedaron callados. Eh, no, la hojita tiene como fin eh, nosotros tener su correo o mail actualizado y les sugerimos que por favor lo escriban claro, exacto como es, porque es que hemos tenido mucho lío con el formulario por eh, que, por ejemplo, escriben eh, uis.edu.com, ¿sí? Y entonces no les llegan los correos, pero es por errores eh, de nosotros mismos. Entonces, todos nos van a devolver la hojita y los que quieran incluir preguntas, eh, pues la, en esta misma hojita que les vamos a dar. Entonces, dos minuticos mientras que repartimos las hojas, y ustedes alcanzan a, a llenar la información. Entonces, y con esto vamos a validar su asistencia, además, para enviarles una comunicación de que asistieron, una comunicación, por favor, y el, en lo posible se les van a enviar copia de las conferencias del, de la jornada. Bueno, ya un momento. Sí. Puedes puede ir eh, comentándoles eh, acerca del… no sé si alcanzaste a mirar eh, eh, los estándares colombianos y digamos la definición de las competencias en, para el currículo colombiano, ¿no? no bueno, no. Y no tengo detalles de eso. Las preguntas okay. que alcanzo las responden aquí, pero además pueden escribir las preguntas que están preguntando para que ustedes puedan responder. Ok, tenemos una pregunta aquí de Luz Majano y pregunta cómo valoran, <risa> califican una tarea de tipo holístico. ¿Es cualitivo o cuantitivo? Lo hacen a través de una rubrica. So actually, we have undertaken a research project where we did a combination of the two. We te te <laughs> tenemos un proyecto de investigación en que hemos usado ambos enfoques, cualitivos y cuantitivos. So, uh, each of the competences was given a four-level uh, role, uh, uh, a rubric from zero to three. Había una rubrica para cada tarea de zero a tres, cuatro niveles. So, that means that each task was assigned a vector of uh, eight components. Cada tarea tenía un vector de los ocho componentes. So where the components were uh, resulting from an analysis of what the task involved, more or less what I did with the uh, PISA task. Sí, y había un análisis semejante al análisis de esa tarea de PISA. And, and uh, then uh, by assigning levels for each of the competences, we were able to characterize the competency demands of that particular task. Sí. y así fue posible dar una calificación para la exigencia de cada, de cada competencia. But it would not be reasonable to say that this is a way to do it in schools. This, pero, is, this is a research instrument. Sí, pero eso fue un instrumento de investigación, no, no una manera de realizarlo en el aula. But for teachers to actually analyze what is involved in doing a particular task, be, be it a, a problem or be it another kind of task, uh, is, is, is a very uh, rewarding exercise. Y es un ejercicio muy importante tener eso de analizar lo que está pasando en una tarea. In a qualitative manner. En, de una manera cualitativa. Ok. 
otra pregunta. En Dinamarca y el proyecto COM para las competencias representar tienen en cuenta los tres procesos, codificar, decodificar y traducción. So, in, yeah, for the competencies, do you take these three processes in mind? Codify, decodify, and tr translate. I'm not, no, sure. I'm not sure I understand the question. Uh, no entendemos bien de dónde vienen esas, esos tres procesos. Sí. Tres procesos, codificar, decodificar y traducción. ¿Qué, ¿Qué son esos procesos? No, es que en el, en el estudio que hemos hecho de la competencia representar, hemos encontrado que tiene los tres procesos inherentes a ella. Ah, la el competencia. Ah. El de decodificar o descodificar y traducir. Es la, o sea, en el top one solo yeah. están esos tres procesos inherentes a la competencia representar. Okay. En eso de la competencia so, representar. Yeah, yeah, in the representation <laughs> competence, they found these three processes, codify, decodify, and translate. Have you found similar things in Denmark? Absolutely, absolutely. Ah, uh, uh, ahora sí. This is certainly very important. Uh, yeah. Uh, and uh, in particular, when it comes to the uh, translation between uh, different competencies, so there is an information loss and an information gain. And what are those? That is, these are certainly very important components in the representation competency. E hemos encontrado esas competencias, uh, e esos procesos en esa competencia, y sobre todo eso de traducción entre las competencias también es muy importante. Por cuánto, cuánto tiempo es necesario, ah, cuánto tiempo fue necesario para la transformación al uso de competencias en su país. You know, how long did it take you to Uh, well, it, it's, a, it's an internal, an eternal process. Es un proceso que sigue. So, of course, it has to begin gradually, uh, because it is such an unusual way of thinking uh, that uh, it takes a long time to get the curriculum system to understand the nature of these competences. Sí. Es algo muy diferente y por lo tanto requiere de mucho tiempo para que el sistema puede entender bien lo que se pretende. In particular, the most important challenge was for the system not just to make use of the rhetoric, that is the words and the terms, but also to, to the spirit. Sí. A veces es fácil tener las palabras de de este nuevo sistema, pero usar el fond a fondo esas ideas ha sido difícil. So the biggest success actually arrived uh, after, I would say, 10, 15 years, when teachers began to use this vocabulary to understand what they were doing and to, to communicate with one another about their undertakings. Sí. Después de 10 o 15 años, los docentes empezaron a comunicarse entre sí utilizando el lenguaje de las competencias. And now also the teachers use this to discuss the competencies with their students. So the students has, have also uh, embarked on this way of thinking. Sí, y ya están conversando con sus alumnos acerca de esas competencias. And that is certainly part of, of, of the overall uh, um, approach to teacher training, both in-service and pre-service teacher training. So this is part of the programs for, for, for teachers y to come to grips with the competences. Y ha sido muy importante que en la formación inicial de docentes y en la formación continua de docentes han insistido mucho en este enfoque en competencias.
Exacto. Bueno, a ver. Bueno, cinco minutos más y yo voy a terminar con media hora. ¿Qué va a suceder? Do mathematical competencies support the development of citizenship competencies? You want to deal with that? Yeah, that's right. Como las competencias matemáticas aportan al desarrollo de las competencias ciudadanas? So, uh, in, for, for a citizen in, in, in any country, uh, I think the most demanding thing is to come to grips with the role of mathematics in the world and in society. En cualquier país, una de las cosas más importantes y difíciles es de darse cuenta de la importancia de las matemáticas para la sociedad en general. So it, it, it contains two aspects. One is to, to make the invisible mathematics visible. Tiene dos aspectos y uno es hacer visible las matemáticas invisibles del mundo. So, and once you have realized that mathematics is everywhere, the question then is, how can you deal with it? Y una vez que se da cuenta que hay matemáticas por todas partes, ¿cómo podemos manejar esas matemáticas? So, in particular, when it comes to uh, assessing the use of mathematics outside of mathematics themselves, itself in different parts of society, Uh, this is really a citizenship uh, competency, wh which is very important. Sí, y eso es una competencia ciudadana. Eso de saber y conocer y entender las importantes de, importancia de las matemáticas. So, otherwise, people become victims of mathematics rather than masters of it. Uh, si no es así, uno llega a ser víctimas de las matemáticas y no dueños de las matemáticas. Sí. Es importante para el desarrollo de competencias tener en cuenta el componente afectivo y volitivo. So, uh, the affective and volitional and dispositional aspects of dealing with mathematics are, of course, absolutely crucial for anyone to learn and exercise mathematics. Y por supuesto, los aspectos afectivos volitivos y de disposición son muy importante en el aprendizaje de las matemáticas. Uh, but, but this does not mean that these aspects are the same as the cognitive aspects involved in the competencies. They are necessary conditions for undertaking the task of learning mathematics. Son condiciones necesarias para aprender las matemáticas, pero no son parte específica de las competencias específicas de matemáticas. Therefore, it is, of course, a very important task for teachers to find ways to motivate students to actually engage in dealing with mathematics. Sí, es muy importante que los maestros encuentren maneras de animar, de alentar a sus alumnos para aprender matemáticas. And once again, I think that, that the re revealing the hidden mathematics in the world is a major way of motivating students to deal with it. Y una manera importante de revelar la importancia de las matemáticas es revelar las matemáticas invisibles en el mundo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Vamos a tratar de responder por escrito a las demás preguntas. Uh, y aunque su, supongo que siendo un viernes por la tarde están cansados, yo sé que yo estoy cansado porque ayer teni, llegué a medianoche desde Taiwán. Entonces, yo pasé ayer 18 horas en avión. 
Entonces, pero uh, yo recibí de Ana Alicia algunas cosas que ustedes habían escrito sobre expectativas y algunos mencionaron uh, los problemas que hay en tener una buena matemática para todos los alumnos. Entonces, quiero comentarles acerca de un proyecto que el Comité Interamericano tiene de educación matemática, tiene con el NSTM, que es el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas en mi país. Y, y tenemos un proyecto en que hemos traducido tres libritos del inglés al español para tenerlos más disponibles a los profesores en el mundo de habla española. Y el primero fue ese libro que se llama Desde los principios a la acción para garantizar el éxito matemático para todos. Y aquí está ese librito. Y ah, para tener un aprendizaje y enseñanza efectiva es necesario, pero no suficiente, tener estándares y competencias de alta calidad, aunque nosotros en los Estados Unidos usamos la palabra proceso más que competencia, no sé por qué, por ser necios creo, que tenemos que tener nuestra propia palabra. Y los estándares Desafortunadamente no describen ni prescriben las condiciones necesarias para que los alumnos puedan llegar a un nivel alto de rendimiento. Y lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha que existe entre estándares y aprendizaje y, por supuesto, las competencias pueden ayudar mucho para cerrar esa brecha. Y, y tengo aquí un ejemplo. Tenemos documentos de estándares. Creo que ese último es un documento que ustedes tienen de estándares. El primero son los estándares del NSTM y luego los estándares de la base común que muchos estados están utilizando ahora. Y queremos llegar a los estudiantes. Y el propósito de este libro es de ayudarnos en llegar allá. Ok. Y sí tenemos estándares rigurosas, pero tenemos que establecer prácticas y políticas para realizarlos. Entonces, ese libro es uno de los intentos. Y, bueno, si quieren, después de que yo hablo de ese libro, que fue financiado la traducción, fue financiado por el NSTM y coordinado por el Comité Interamericano de Educación Matemática, regalamos mil copias impresas en una reunión en Chiapas hace dos años, pero... Se puede googlear principios a la acción NSTM ebook y cuesta solamente 5 dólares, que no es gratis, pero no es carísimo considerando lo que cuestan los libros ahora. Ok. Eso es algo acerca de los libros. Describe condiciones, estructuras y políticas necesarias para ofrecer el potencial de las matemáticas a todos los alumnos. Su enfoque está siempre en la enseñanza y el aprendizaje. Y lo que necesitamos con los alumnos es un compromiso con las competencias. Si los alumnos no aceptan las competencias, no van a funcionar. 
y describe algunos elementos para tratar de maximizar el rendimiento de cada alumno y no es específico a ningún conjunto de estándares. Debería servir tanto para los estándares de Colombia que para los estándares en los Estados Unidos. Y uno de los principios más importantes es eso de enseñanza y aprendizaje. Y tenemos que tener una enseñanza efectiva. No podemos negociar eso. No es negociable. Y esto es la única manera de tener un buen nivel para todos los alumnos. Es mejorando la enseñanza. Aquí hay algunas ideas de por qué debemos hacerlo que vienen de la investigación. La interacción entre el alumno y el profesor es fundamental cuando están actuando frente al currículum. La enseñanza tiene más impacto que todos los demás factores. Es decir, la pobreza es un factor en la enseñanza. La educación de sus padres es un factor. Pero la enseñanza tiene un impacto seis a diez veces más que todos esos otros factores importantes. Y si un alumno puede recibir una buena educación por tres años, su rendimiento va a incrementar considerablemente. Y el opuesto también es la verdad. Si uno tiene un mal maestro, un maestro no efectivo por tres años, el aprendizaje es muy bajo. Y tenemos que tener acceso y equidad a elementos esenciales de los programas. Estos son los principios rectores que han encontrado que necesitamos para tener éxito. Y, y puede ver que eso tiene mucho que ver con las competencias y con otras cosas que hemos conversado, terminando hablando de profesionalismo. Es muy importante. Hablando siempre de la evaluación, herramientas, el currículum. Ok. Ya sí tenemos tiempo. Entonces, lo que quiero hacer es darles un problema que puedan resolver. Pero para resolver ese problema, y quiero tener dos roles al resolver ese problema, por lo menos. Deben tener el rol de alumno. Deben pretender que son alumnos, bueno, ustedes trabajan más en bachillerato, ¿verdad? Pero algunos trabajan en secundaria inferior. Deben pensar para este problema que están trabajando y que ese es un problema para el séptimo o octavo grado. Y tratan de resolver el problema de tantas maneras posibles que no solamente de su manera de hacerlo, pero la manera en que podían resolverlo alumnos. Todo el mundo tiene. Lo siento, pero eso es. Ok, si pueden hacerme el favor de tratar de resolver este problema de varias maneras. 
no solamente la manera que ustedes lo resuelvan como matemáticos, pero la manera en que, bueno, ¿cuál es la manera de resolver este problema? ¿Cómo se llama la técnica, el procedimiento que pueden usar? Tiene un nombre especial. Bueno, quiero ver si puede. Ah, no es fácil de escribir aquí. Quiero ver lo que escriben. Quiero, quiero ver sus soluciones. Por favor. Yo, yo sé que es muy tarde. Quieren ver las soluciones que tienen. Este problema lo acerca de la calidad de esta tarea. Y a propósito, el doctor Nis y yo hemos usado esa palabra tarea mucho hoy. Es una palabra que no usábamos hace muchos años. Siempre hablábamos de problemas pero tuvimos el problema con problemas en los Estados Unidos, que para muchas personas problemas eran simples ejercicios, cosas que uno tenía memorizados, un procedimiento enseñado por el profesor que había que repetir. Y entonces buscamos otra palabra y llegamos a tarea para indicar un problema que es un problema real. ¿Tiene algunas dificultades en español porque ustedes hablan de tareas de casa? Y, y la idea que una tarea es un problema real. Entonces, mi pregunta para eso es, ¿este problema, esta tarea aquí, tiene que ver con ideas matemáticas importantes? ¿Cuáles son las ideas matemáticas importantes en esta tarea? Sí. Proporcionalidad, algo muy importante. Ok. ¿Se conecta con otras matemáticas? ¿Con cuáles otras matemáticas se conecta? ¿Sí? Ok, con multiplicación, el sentido multiplicativo, con álgebra, ¿con qué más? Consecuencias de la manera que algunos lo han resuelto. Okay. Y funciones, ok. ¿Es un contexto real? Más o menos real. No sé si es exactamente que en su vida un alumno tiene que resolver ese problema fuera de la escuela, pero no es, es algo que tiene sentido. Es comprensible para los alumnos. Sí, es un contexto que pueden entender. Es interesante para los alumnos. Yo creo que en general lo es. Uh, yo soy originalmente del estado de California. Y... El estado de California es un estado, bueno, que, que a veces hace cosas raras que, que son en su fondo muy buenos. Y, y durante algunas décadas, 
ellos estaban, y bueno, siguen estando interesados en la salud de los alumnos. Y los dulces no contribuyen mucho a la salud, a la salud vocal y la salud en general por el azúcar y todo eso. Entonces, había una época en que no quería, el Estado no quería tener comi dulces y pizzas y, y, y sodas en sus libros de texto porque estaban promoviendo algo negativo. Ya, bueno, ya no tanto, pero había una época en que eso... Pero sigue siendo interesante los dulces. Ah, y aquí hay dos conceptos para tareas que son muy importantes. La idea de un piso bajo y de un techo alto. Y ese problema, esta tarea, tiene un piso bajo en que alumnos que no entienden no tienen una comprensión sofisticada de las matemáticas, pueden enfrentar esta tarea? ¿Cuál sería la, más, la manera más elemental de hacer esto? ¿Cómo? Sí, con los dulces mismos o con fichas representando a los dulces, pueden hacerlo. Y el techo alto es la respuesta que muchos de ustedes tienen. Y esa respuesta que muchos tienen, que he visto en, bueno, quiero ver a alguien que tiene esa respuesta de, uh, ok, aquí. Se puede leer lo que tiene allá. En esta solución aquí. Vamos a empezar con esa solución. Bueno, yo planteo una, una proporción. A la primera razón que colocó es caramelos. Se colocó caramelos 5 es 7. ¿Cómo? Se la segunda el chocolate, 3 es 6. Y se resuelve con una proporción. Y eso se llama para ustedes la regla de 3. Sí. Y muchos personas, muchos alumnos ya memorizan eso y por supuesto es la solución que eventualmente queremos hacer. Pero hay otras maneras de resolver esta tarea. Si puede mencionar su manera de resolverlo aquí. se llama a veces la solución de incrementar y, y es una de las soluciones conceptualmente más sencillas pero importante de, de realizarlo así ok hay una yo no vi a alguien que sí eso sí es muy semejante, muy algebraico, pero yo no vi a nadie que tenía simplemente mirando si vamos empezando con 5 y llegamos a 100 ¿qué hemos hecho? por 20 entonces multiplicando 13 por 20 tiene una respuesta ¿cómo? Ah. bueno ojalá que no fue necesario ok eso es la razón entre los chocolates ¿verdad? 
¿Cuál era la razón al principio entre chocolates y caramelos? Y ¿cuál es esa razón? Como un número. soluciones de los alumnos para que eventualmente llegar gracias llegar a la respuesta final ok sí Y estoy completamente de acuerdo. Es por eso que he intentado insistir en esas otras soluciones. Pero ¿cuál es la ventaja de la regla de tres en estas situaciones? La rapidez, no más. No, no nos ayuda en entender mucho la situación. Entonces, yo creo que aún los alumnos que que han memorizado la regla de tres, pueden aprender mucho de la solución de ella con esa tabla incrementando o con su solución que hay 20 veces más o con la solución allá que al principio había dos y tres quintos más. Entonces, todas estas maneras de resolverlo podemos ayudarnos. Entonces, ah, bueno, mencioné ese libro de, de desde principios a acción. Tenemos otro libro que hemos traducido que se llama Cinco Prácticas, que da muchas ideas de cómo usar cinco prácticas de anticipar las soluciones de verificar lo que los alumnos están haciendo, de seleccionar, como yo seleccioné, varias soluciones y luego tratar de conectar todas esas soluciones. Y hemos terminado la traducción del tercer libro que ustedes en bachillerato tienen que enseñar estadística y probabilidad, ¿verdad?, el último libro que debe salir dentro de uno o dos meses, es decir, tres o cuatro meses, es <risa> acerca de la enseñanza de probabilidad y estadística al nivel de bachillerato. Y cuando sale tiene algunos ejemplos de tareas con estadística y probabilidad y cómo usarlos. Y bueno, uh, no sé si hay más comentarios o preguntas. Entonces, muchas gracias por su atención. Y <plausos> éxito en la tarea importante que tienen de enseñar a los alumnos. Sí. 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 No, no sería muy atrevido en nuestra parte. No, bueno, yo, yo, yo puedo hacerlo. <ríe> sí, gracias. Eh, bueno, primero van a tomar una foto. Eh, ustedes tienen que estar entre los estudiantes, se quedan ahí quieticos, <ríe> por favor. Entonces, si quieren quedarse aquí o más atrás, sí, sí, dale, <ríe> sí. O ahí, o ahí donde están, si Ay, quieren. Ya, ¿eh? ¿Ah? ¿Listo? Bueno, eh, aplauso para los doctores Nitz y Scott.
Eh, yo creo que esta clase para ustedes, ellos la hicieron muy, muy agradable. En la mañana el enfoque fue algo diferente, porque era para eh, profesores en ejercicio de algunas instituciones de educación media e instituciones de educación superior. Eh, pero siempre siento que donde están los jóvenes como que uno se impacta, se irradia con esa energía tan bonita y eso le da a uno como mucha alegría de que la educación matemática en Colombia tiene futuro con ustedes. Entonces, eso es lo primero que también quiero que se den un, ustedes mismos un aplauso de compromiso, de compromiso. Eh, para la Escuela Colombiana de Ingeniería, para la Universidad Pedagógica Nacional, pues eh, fue un gusto que atendieran nuestra invitación, que lamentablemente pues eh, algunas cosas no salieron, pero eh, nosotros en la escuela, eh, digamos la Universidad Pedagógica por su eh, misión, pues es normal que organice eventos académicos para formación de profesores. Eh, ¿Por qué la Escuela Colombiana de Ingeniería insiste en acompañar a las instituciones? Como lo han señalado durante, el, yo creo que lo repitieron tres veces en esta charla, si no formamos eh, comunidades, si no nos reconocemos nosotros con los mismos problemas, pues la situación de la eh, educación en Colombia pues, va a seguir en la misma. Nosotros detectamos el asunto porque eh, por semestre en un promedio tenemos 800 jóvenes nuevos en los programas de ingeniería, administración de economía y son estudiantes pues, que tienen muchísimas, eh, digámoslo, eh, diferencias para no hablar de cosas negativas y uno, eh, eso es como un observatorio del país, un primer semestre es una radiografía real de lo que está sucediendo en el país. Entonces, a veces eh, podemos decir que es un problema del bachillerato, de la primaria, en fin, pero lo que la escuela le ha querido apuntar es a tratar de contribuir a entender la problemática y a buscar vías de solución. Nosotros estamos empeñados en la escuela en precisamente en hacer realidad eh, de tener eh, currículos por lo menos untados del enfoque por competencias. Ya vimos que no es fácil, es más fácil en las instituciones de educación media, ustedes los tienen más tiempo, nosotros los tenemos por periodos de 16 semanas que se, muchas veces se disminuye a 14 semanas por semestre, ustedes tienen los chicos 10 meses del año. Entonces, esta es una respuesta de por qué estamos aquí y por qué queremos que sigamos pues en ese compromiso. Eh, Benjamín, cuando inició la charla de hoy, eh, nos oh, comunicó que habían dos, eh, bueno, por lo menos dos eventos en los que la escuela y la pedagógica y otras universidades, la UIS, eh, co eh, colaboran. Uno es el encuentro de educación estocástica, a la que yo creo que la publicación del doctor Scott estaría yo creo que muy acorde para ese evento. Y el otro, pues estamos eh, todavía pensando la fecha de hacer el, el seminario, seminario educa eh, matemática educativa en la escuela y el tema central van a ser las competencias matemáticas. Eh, estamos eh, de alguna manera… Eh, sugiriéndoles a los, nuestros invitados internacionales que vuelvan a acompañarnos para, para digamos, eh, seguir en este ejercicio de todos entender y colaborar. Eh, cierro este ejercicio muy emocionada de ver que eh, Scodinis viajaron muchas horas y nos han tenido una paciencia infinita nosotros los colombianos. Yo a ellos les conté que esto es realismo mágico. Sí, entonces, eh, para ellos de nuevo un fuerte aplauso y nos esperamos en los próximos eventos.